К нашему эфиру присоединяется доктор политических наук, профессор Кубанского государственного университета Михаил Сава. Михаил Валентинович, приветствуем. Добрый вечер. Добрый... В прошлом профессор Кубанского госуниверситета. Прошу прощения, в прошлом профессор Кубанского госуниверситета. Доброго вечера. Позволю себе так сказать. Доб... Доброго вечера. Доброго вечера. Михаил Валентинович, э, ну смотрите, ну вопрос на миллион, действительно. Э, нам как бы здесь все понятно в студии, но тем не менее нас смотрит международная аудитория, и которая, возможно, следит за шоу Малышевой э, и узнает о том, что украинский язык оказался балачкой. Вы скажите, пожалуйста, кто здесь сошел с ума? Ну, я думаю, у каждого тут своя правда. Кубанская балачка – это диалект украинского языка. Тут нет никаких сомнений. Но в то же время нужно понимать, что для людей, которые сейчас живут на Кубани, а я сам оттуда, кубанская балачка с Украиной не ассоциируется напрямую. Это то, что называется наследие предков. Это тот язык, на котором говорят люди старшего поколения. Но вот этой связи кубанской балачки и украинского языка в массовом сознании практически нет. Балачка воспринимается как региональная особенность. И такая особенность, которая постепенно действительно уходит из быта, уходит из жизни. Поэтому в студии у Малышевой ну, каждый сходил с ума по-своему. Скажите, пожалуйста, а это насаждаемая идея, да? Ведь она в течение какого-то времени прививалась жителям Кубани, что балачка не имеет никакого отношения к украинскому языку? Сложнее. Никто напрямую этого не говорил. Отрицать ну, родственную связь кубанской балачки и украинского языка просто бессмысленно. Человек, который говорит на балачке, вполне сможет объясниться, в том числе жителям Львовской области, то есть в Балачке довольно много русских инкорпораций, включений, но тем не менее основа это украинский язык. Украинский язык 18 века, который принесли с собой запорожские казаки. Их было относительно немного, до 20 тысяч человек, но вот вся западная часть Краснодарского края э, населена потомками запорожцев. Сейчас, конечно, в результате миграции советского времени этнический состав населения значительно изменился, но, тем не менее, база там запорожская. Эту идею специально не было необходимости прививать. Просто запорожцы, которые переселились на Кубань в 1793 году, ну, достаточно долго, на протяжении столетий, если и поддерживали связь с Украиной, то она была очень условной. И вот каждый год из этих более чем 200 лет был годом постепенной русификации. Поскольку эти люди жили сначала в Российской империи, потом в Российской Федерации, точнее потом в Российской Советской Социалистической Республике, потом в Российской Федерации. Они жили в русском окружении. И безусловно их самосознание менялось, их культура тоже менялась и менялся их язык. Был период, действительно очень важный и интересный, так называемой коренизации с 1926 по декабрь 1932, в Красно... точнее Краснодарского края тогда не было, на Кубани, которая входила в Северокавказский край, более крупный по размерам, преподавание велось на украинском языке, даже высшие учебные заведения переходили на украинский язык. Ну вот такая личная история. Старший брат моего отца, он был старше на три года, но он учился еще на Кубани на украинском языке. И до конца жизни он выписывал не московский крокодил, а киевский перец. То есть он предпочитал читать на украинском, ему так было легче. Но отец уже учился на русском языке. В декабре 1932 года знаменитое постановление об украинизации, которым было предписано очень быстро все перевести на русский язык. Это, конечно, было исполнено, но и с тех пор эм, от украинства на Кубани осталось, в общем, немного. Скорее традиция, чем жизнь. Михаил Валентинович, да, получается, что если использовать этот инструмент, которым воспользовалась Малышева в эфире, то можно хиты «Океан Эльзы», группы «Бумбокс», «Сказка», э, «Поплакала и знов фиалка отцвела», которые 
расцвела, которые в Москве, я знаю, занимали ну, топовые места и в России. Можно просто назвать это песней не на украинском, это наши песни на балачке. Но это получается стопроцентная политика. А на каком этапе здесь произошла подмена понятий? Вы для себя заметили? Здесь произошло следующее. Есть диалект украинского языка, есть украинский язык. И э, это, безусловно, можно использовать в политических целях. Да? Можно заявить, что м, киевляне, львовяне говорят на кубанской балачке, но это будет глупость. И с научной точки зрения, и просто с точки зрения э, обычного человека. То есть тут нужно понимать, что э, есть э, произведения культуры, которые сейчас живут на Кубани, который исполняет, например, кубанский казачий хор, и это, безусловно, украинское наследие. Но это именно наследие, то есть это то, что исполняют на концертах, но то, что постепенно уходит из жизни. Но аполитизировать можно все, что угодно. Буквально все это и происходит на наших глазах сейчас. Ну да, была бы цель, а судя по всему, такая цель сейчас есть у российских властей. Да, и к чему это может привести? Да, какие настроения сейчас, например, на Кубани в отношении Украины? На Кубани настроения слабо отличаются от настроений в целом по России. Я бы сказал, что там есть такой негативный фактор, как политическая роль лидеров казачьего движения. Она, безусловно, про... Московская, она, безусловно, пропутинская, она такая квазипатриотическая. И возникает такая парадоксальная ситуация. Потомки украинцев, которые когда-то переселились на Кубань, сейчас являются, ну скажем так, наиболее активными рупорами борьбы с Украиной. Угу. Ну да, то есть культура, которая максимально наближена становится основным врагом. А, хорошо, а скажите, то, что все-таки это приграничные территории, например, мы наблюдаем за тем, как в Белгородской области специально завозят пирамидки из бетона, обустраивая и пиарясь на кремлевских каналах, тем, как, как, какую суровую линию обороны мы выстраиваем, потому что украинцы вот с дня на день перейдут и начнут захватывать российские территории. Вот на Кубани, как с этим дела обстоят, скажите? Во-первых, как они готовятся а, и, к этому, да, я имею в виду с точки зрения пиара? И второе, а настроение людей, они верят в то, что Украине нужны российские территории? Кубань активно используется как плацдарм в войне против Украины. Ну, например, иранские шахеды из Крыма перебазировали именно на территорию Краснодарского края. Она действительно ближе к Украине, ну и поэтому российским военным удобно использовать именно эти территории. Кубань уже пострадала от этой войны. Можно вспомнить российский самолет, который упал на жилые дома в Ейске. Были жертвы, были разрушения. Но ощущения близкой войны у жителей Кубани, насколько я могу судить, нет. Все продолжается, как и шло раньше, Продолжается под массированным, огромным, очень сильным влиянием российской официальной государственной пропаганды. И каких-то раздумий о том, придет ли эта война на территорию Кубани, у людей нет. Поэтому никто не задает себе вопрос, а нужны ли Украине российские земли. Но, безусловно, мы понимаем, что не нужны. Но такого вопроса в сознании кубанцев просто нет сейчас. Ну... Угу. Прекрасно, что сказать. Значит, все-таки пропаганда распространилась на другие регионы, из которых именно в момент полномасштабного вторжения зашло наибольшее количество российских войск. И речь идет, конечно, да, и в том числе о Белгороде. Спасибо вам огромное за то, что приняли участие в нашем Спасибо, эфире. Михаил Валентинович. Михаил Валентинович Савва, доктор политических наук, в прошлом профессор Кубанского государственного университета, был в эфире канала Freedom. Вам огромное спасибо.